हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू नर्गिस वाले यहाँ चैनल तो इस वीडियो में हम आपको अरेंजिंग हैक्स बताने वाले हैं आप कैसे अपने डिश को इंडियन यूटेंसिल्स के लिए अरेंज कर सकते हैं ताकि आपके ज़्यादा बर्तन अरेंज हो सके तो कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है उन्होंने ले रखा है और कुछ ऐसे ही जो लेने वाले हैं एक सब्सक्राइबर का नाम मुझे याद है अनु ठाकुर जी जो रिसेंटली कहा है उन्होंने कि उन्हें लेना है तो हम बताएं कि कुकर आ सकते हैं या नहीं या कैसे कैसे बर्तन आ सकते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन अपने डिश में धो सकें और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये डिश है हमारे पास जिसमें दो रैक्स हैं एक अपर रैक है एक लोअर रैक है तो सबसे पहले मैं इसे अपर रैक को जमाऊंगी तो आ, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप जो साइड रैक है उसमें सारी बड़ी बर्तन को डालेंगे जिनका स्पेस ज़्यादा होता है जिनका माउथ ज़्यादा होता है जैसे बड़े बड़े ग्लास होते हैं जैसे लस्सी के ग्लास होते हैं जो कप्स बड़े रहते हैं जो कॉफ़ी मग्स होते हैं उनको आप लेफ्ट साइड राइट साइड में जमाएँगे ताकि ये स्पेस इस इस तरफ की स्पेस ज़्यादा बच सके और ज़्यादा बर्तन इस साइड आ सके तो ये जो बड़ी कटोरी होती हैं और जो कॉफ़ी मग्स होते हैं और जो लस्सी ग्लासेस होते हैं उन सबको आप इधर जमाएंगे और ये जो सॉसर वगैरह हैं उनको आप ऐसे जमाएंगे जो कि ऑपोजिट साइड जमाएंगे इस साइड नहीं जमाएंगे क्योंकि अगर आप सीधा करके जमाते हैं तो ज़्यादा सॉसर वगैरह ये सब नहीं आएंगे और जो छोटे जो कप्स वगैरह रहते हैं वो सबसे कॉर्नर में आप डालेंगे ताकि ये स्पेस कम ले और जो ग्लासेस रहते हैं जिन जो छोटे ग्लासेस रहते हैं उनको आप ऐसे साइड बाय साइड जमाते जाएंगे और यहाँ पे आएगा छोटी कटोरियाँ हैं जो टिफ़िन वगैरह हैं उनके लिए आपको स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप तीन टाइम की जो बर्तन होते हैं दिन के वो एक ही बार में आपको डिश में आपको इतनी स्पेस मिल जाएगी कि आप एक ही बार डिश को चला सकें और फिर मैं यहाँ पे रखूँगी छोटी कटोरी है जो बाकी कटोरी अगर कोई बड़ी माउथ की बच्ची है तो उनको मैं जमा लूँगी और अगर मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मैं कटोरी को ऐसा वर्टिकली ऐसा खड़ा कर दूँगी ताकि वो वॉश हो जाए अगर ऐसा भी आप रखेंगे तो भी सारी कटोरियाँ धुल जाएंगी जैसे दो कटोरी के बीच में अगर कोई चीज़ जगह है को स्टैंड करने की कटोरी को तो आप ऐसा खड़ा कर लेंगे कटोरी को वो ऐसे में भी वॉश बहुत अच्छे से हो जाती है कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ उल्टा रखेंगे तभी चीज़ें वॉश होंगी ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा वर्टिकल भी रखते हैं तब भी चीज़ें वॉश हो जाती है तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ जो छोटे प्लेट्स होते हैं जो नाश्ते की प्लेट्स होते हैं वो भी इंडियन यूटेंसिल्स में काफ़ी यूज़ होते हैं तो ये मेरे पास पाँच से छः ऐसी प्लेट्स हैं तो मैं लाइन बाई लाइन उनको लगाते जाऊँगी सॉसर के आगे या पीछे जैसे भी लेकिन आप इस बात का सबसे अच्छे से ध्यान रखें कि जो भी आप चीज़ जमा रहे हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए जैसे कि अगर प्लेट आप जमा रहे हैं तो वो इतनी चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए कि वो वॉश ही हो पाए आपको समझ में आ जाएगा अगर प्लेट एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक रही है जैसे आ, आप सेम साइज की प्लेट डाल रहे हैं तब तो नो प्रॉब्लम है क्योंकि वो उतनी जगह नहीं लेगी लेकिन आप अलग अलग साइजेस की प्लेट डाल रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगी जबकि वो धुल नहीं पाएंगी तो इस साइड में फिर डाल रही हूँ अपने बचे हुए बर्तन जो हैं जो ऐसे कटोरे वगैरह जो रहते हैं छालिया जिसे बोलते हैं तो उसे ऐसे स्टैंड कर देंगे आप ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे लेकिन आप अपने जो बोल हैं उसका साइज चेक कर लीजिएगा एक बार कि वो स्प्रे के साथ लड़े मत अगर वो स्प्रे स्प्रे को घूमने की जगह नहीं देगा तो ये वॉश नहीं हो पाएगा तो ये जो कटोरा है वो स्पेस दे रहा है तो ये आसानी से धुल जाएगा तो फिर जो बचा चम्मच है जो बड़ी चमचे हैं तो उनको मैं ऐसे अरेंज करूँगी कि वो ज़्यादा स्पेस ना ले अगर मैं इनके लिए अगर अलग से स्पेस डालूँगी पहले ही इनको अरेंज कर लूँगी तो कटोरी और चम्मच के लिए कटोरी और ग्लासेस के लिए मुझे जगह नहीं मिलेगी तो आप सारी यूटेंसिल जमाने के बाद ही आप अपने चम्मच वगैरह को अरेंज करेंगे डिश में तो ये मैंने अपना अपर रैक को सारा अरेंज कर लिया है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्तन आए हैं इसमें क्योंकि मैंने इसमें हैक्स यूज़ किया है अपने अपना दिमाग यूज़ किया है इसमें अब जमाने के लिए तो अब मैं स्टार्ट करूँगी लोअर रैक को जमाना तो लोअर रैक में सबसे पहले मैं अरेंज करूँगी अपने प्लेट्स को तो इंडियन यूटेंसिल में ऐसे प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं जो कभी फ्लैट यूज़ होते हैं कभी थोड़े गड्ढे वाले जो हैं प्लेट्स यूज़ होते हैं घर में तो ये जो है सबके डिज़ाइन अलग हैं जैसे आप जानते हैं तो डिज़ाइन अलग होने की वजह से जो है अरेंज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्लेट्स को तो जो हल्के से जो बेंड वाले जो प्लेट्स हैं उसको आप सबसे पहले जमाएंगे और जो फ्लैट्स वाले हैं प्लेट्स उसे आप पीछे जमाएंगे और आप ऐसे जमाएंगे कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए अगर वो ओवरलैप होगा तो आपके बर्तन जमेंगे नहीं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको दो बर्तन के बीच में दो प्लेट्स के बीच में अच्छी खासी
प्लेट्स अरेंज किए हैं एक बार में तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुकर अरेंज करूँगी मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो कुकर हैं जो बर्तन हैं उन उनमें जो वेस्ट लगे रहते हैं मैं पहले ही इसे स्क्रब कर ली रहती हूँ उन्हें सोख करके रखती हूँ ओवर उसके बाद मैं हल्की सी स्क्रबिंग कर दी होती हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि जो डिश वॉशर होता है वो जले और जले जमे डाग नहीं मिटाता है क्योंकि वो हाथ से नहीं धो पाता है तो मैं ओवर नाइट करके रखती हूँ अपने सारे बर्तन को उसके बाद हल्की सी स्क्रबिंग कर देती हूँ जो बड़े बर्तन होते हैं जैसे कुकर वगैरह उनकी सारों की मैं स्क्रबिंग कर दी होती हूँ उसके बाद ही मैं उन्हें डिश वॉशर में डालती हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे बर्तन डालेंगे जिसमें पहले से ही बहुत सारा वेस्ट है तो आपको फिल्टर बार बार साफ करने की जरूरत पड़ेगी या अगर आप ऐसे बर्तन डालते हैं जिसमें चाय का जमा हुआ दाग है या दूध का जला हुआ दाग है तो वो डिश नहीं निकालता है तो मैं ऐसे बड़े बड़े बर्तन को साइड बाई साइड अरेंज करूंगी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दो कुकर और एक कढ़ाई है पतीला है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके ढक्कन भी हैं तवा है तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे अरेंज करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके और वर्टिकल में खड़ा करूंगी उन्हें सुलाऊंगी नहीं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि इसे प्रॉपर तरीके से अगर उसे लिटाया जाए तभी वो धुलेगा नहीं आप ऐसा वर्टिकली भी खड़ा रख सकते हैं सारे बर्तन को ये ऐसे भी धुल जाएगा तो सारे बड़े बर्तन अरेंज करने के बाद जो ऊपर रैक में जो छोटे बर्तन नहीं आ पाए हैं उसे मैं छोटे उसे मैं लोअर रैक में डाल दूंगी जैसे कि अगर कहीं कभी कटोरी बच गया या कभी छन्नी बच गई तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी जैसे छोटे प्लेट्स वगैरह हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने लोअर रैक भी पूरी अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया है और इसमें बहुत सारे बर्तन ऑलरेडी आ चुके हैं तो सबसे लास्ट में मैं स्पून अरेंज करूंगी स्पून के लिए एक होल्डर रहता है मैं उस इसलिए सबसे लास्ट में इसे अरेंज कर रही हूँ ताकि अगर उसमें अगर स्पून होल्डर की जगह जगह है तो मैं उसे होल्डर में डालूंगी अगर जगह नहीं है तो मैं इस स्टैंड में वन बाय वन एक एक स्पून को डाल दूंगी तो अगर जगह रहती है तो मैं उस होल्डर में डालती हूँ अगर नहीं रहती है तो मैं ऐसे साइड बाय साइड वन बाय वन करके अरेंज कर देती हूँ स्पून को डिश वॉशर के लिए मैं यूज़ करती हूँ टैबलेट क्योंकि मुझे डिटर्जेंट से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं तो मैं क्या करती हूँ कि एक टैबलेट को बीच से तोड़ के उसे आधा यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर पूरा मैं डालती हूँ तो डिश वॉशर उसे लेफ्ट मतलब छोड़ देता है उसको पूरा यूज़ नहीं करता तो आधा टैबलेट एक वॉश के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी रहता है तो इसके बाद मैं अपने स्प्रेस को चेक करूँगी और डिश वॉशर को ऑन कर दूँगी तो अभी मैंने यूज़ किया है अपने डेली यूटेंसिल के लिए मैंने यूज़ किया है डूअल स्प्रे उसके बाद मैंने डबाया है एक्स्ट्रा हॉट का फंक्शन तो उस उस फंक्शन में शो हो रहा था टू आवर्स एंड ट्वेंटी टू मिनट्स तो उसके बाद मैं अपने डिश वॉशर को एंड होने के बाद तुरंत ही खोल दूंगी ताकि वो गरम जो भाप है वो बाहर निकल जाए आप ज़्यादा देर तक इसे बंद करके नहीं रखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से धुल गए हैं तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट रैक के बर्तन दिखाती हूँ देखिए ये प्लेट कितनी अच्छी तरीके से धुल गई है और जो मैंने वर्टिकली खड़े करे थे जो बर्तन वो भी अच्छे से धुल चुके हैं जो कटोरी हैं जो सॉसर वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से धुल गए हैं तो देख सकते हैं आप कि इतने सारे बर्तन होने के बावजूद भी सारे बर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से धुले हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये कटोरी भी बिल्कुल चमक गई है और जो ग्लासेस वगैरह हैं वो भी सब सारे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लोअर रैक है उसके भी सारे बर्तन धुल गए हैं जो इतने सारे प्लेट्स थे फिफ्टीन टू सिक्सटीन प्लेट्स मैंने डाले थे तो ये देख रहे हैं आप कितनी चमक रही है ये प्लेट तो हैंड वॉश के से ज़्यादा अच्छे तरीके से धुलते हैं डिश वॉशर में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये ज़्यादा अच्छी तरीके से धोता है और हाइजीन भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दोनों तरीके से बहुत अच्छी तरफ से धुला धुले हैं तो जिनको डाउट था कि कुकर वगैरह नहीं धुलते हैं मैं आपको दिखा दूं कि ये कुकर भी बहुत ही अच्छी तरीके से धुले हैं हालांकि मैंने पहले ही स्क्रबिंग कर ली थी इन कुकर में डिश वॉशर लेते हैं या फिर डिश वॉशर लेने का सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी मशीन में हमारे यूटेंसिल्स कैसे इतने ज़्यादा आएंगे या एक टाइम के बर्तन ही धुल पाएंगे तो ऐसा नहीं है आपको वीडियो देख के समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन उसमें अरेंज कर पाएँ क्योंकि डिश वॉशर रहते हैं वो क्रॉकरीज वगैरह के लिए बने रहते हैं तो एक साइज़ की क्रॉकरीज बहुत सारी आ जाती है लेकिन हम इंडियंस अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइजेस के यूज करते हैं डिशेस यूटेंसिल्स तो आपको ये देख के आई होप कुछ मिला होगा हेल्प और आपको कुछ हेल्प मिली हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप और कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय